ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ദേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ഗൗണാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ഗൗണിനുള്ള ഫാബ്രിക് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ആദ്യമേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ദേ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബോഡി പീസാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസ് ആദ്യം ഒന്ന് എടുക്കുക അതിൽ നമുക്ക് ഡാർട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മറ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ ഞാൻ നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസ് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ലൈനിങ് പീസാണ് ആദ്യം തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡാർട്ടിന് മറ്റേ സൈഡിലും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഇതേ ഞാൻ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിലൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വരച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കട്ടിങ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റുകൾ അതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആ പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള ലൈനിൽ നിന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡാർട്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെ അകലം എത്രയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഇതുപോലെ നോക്കാം മൂന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയിം മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വശത്തേക്കും ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് മൂന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ബ്രസ്റ്റ് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ബ്രസ്റ്റ് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം ഡാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡാർട്ട് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ താഴേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഡാർട്ട് ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക സെയിം മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വശത്തും ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ താഴ്വശത്ത് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിങ് കണ്ടില്ലേ ഡാർട്ടിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വേണം ഈ ഡാർട്ട് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ദേ ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കാൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഒരു സെൻറ്ററിലുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇരുവശങ്ങളിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റു പോയിൻറ്റുകളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ദേ ഇതുപോലെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ചെരിച്ച് വരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതല്ല ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ബോഡി പീസിൻ്റെ ഡാർട്ട് വരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പിറകിലുള്ള ആ ബോഡി പീസിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈനിങ് പീസിൽ കൂടി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലൈന് വരച്ചെടുത്തു അതിന് ശേഷം ദേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് ഇരു ഭാഗത്തേക്കും മൂന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വീതം മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡാർട്ട് പോയിൻറ്റ് നോക്കുന്നില്ല പിറകിലുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അഞ്ച് ഇഞ്ചോ ആറ് ഇഞ്ചോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര ഇഞ്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ ഡാർട്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള അതിലേക്ക് കറക്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇരു വശങ്ങളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചേരിച്ചിട്ടും വരച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ സെയിം ഇതന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ വശത്തും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ബോട്ട് നെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലും പിറകിലൊക്കെ സെയിം മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പീസ് പേപ്പർ ഷുഗർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്രയാ ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് അതുപോലെ വിട്ത്ത് എത്രയാണ് വേണ്ടത് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്നര ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വിടുത്തും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ
കണ്ടില്ലേ രണ്ട് പീസാണ് നമ്മളിവിടെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അയൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഫാബ്രിക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പേപ്പർ ഷുഗറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നെക്കിന് വിട്ടുന്ന പീസ് നല്ല ഫാബ്രിക്ക് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടില്ലേ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഫാബ്രിക്ക് ഇതുപോലെ പേപ്പർ ഷുഗറിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് പീസും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസും നല്ല ഫാബ്രിക്കും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ലൈനിങ് പീസ് അടിയിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് ഇതുപോലെ മുകളിൽ നല്ല വശം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വിരിച്ചെടുക്കുക ഇതിന് മുകളിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പേപ്പർ ഷുഗർ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പീസ് നല്ല വശം അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ട് സെൻറ്ററൊക്കെ കറക്റ്റാക്കി വെക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം സെൻറ്റർ കറക്റ്റാക്കി തന്നെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതേ ഇതിൻ്റെ അരികവശത്തിലൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക പേപ്പർ ഷുഗറിൻ്റെ മുകളിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് കയറി പോകരുത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് അരികവശത്തിലൂടെ അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഞാൻ നെക്കൊക്കെ സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് കാണിക്കാറ് അത് കുറച്ചൊന്ന് സ്ലോ ആക്കി കാണിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ പുറത്തേക്കൊരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഇതേ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഓക്കെ കാലിഞ്ചോ അര ഇഞ്ചോ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് ആ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ചുറ്റിലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കട്ടിങ്സ് കൊടുക്കണം ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഈ പിന്നെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിത് ഇതിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിറകിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിറകിലുള്ള ബോഡി പീസാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ നെക്കിന് പ്രസ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ബോഡി പീസിനാണ് ആദ്യമേ തന്നെ നെക്കിന് പ്രസ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക പിറകിലുള്ളതിനോ ഈ ഒരു സമയത്തല്ല നമ്മൾ പ്രസ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ പീസ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസുമായിട്ട് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിന് ചുറ്റിലും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങാതെ ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ള നെക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള നെക്കിന് അതേ പ്രസ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിന് നമ്മൾ നെക്കിന് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ അതേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ അരികവശത്തിലൂടെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ ഇതുപോലെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ചെരുവിൻ്റെ ആ എക്സ്ട്രാ ഭാഗം വ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസിൻ്റെയും നമ്മളിപ്പോൾ നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസുമായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ പെടാതെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ചുറ്റിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം
അപ്പം അതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പീസിൻ്റെ നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നെക്കിന് പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഫ്രണ്ടിലുള്ള പീസാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പിറകിലുള്ള പീസും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിറകിലുള്ള നെക്ക് പീസിന് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ബോഡി പീസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ലൈനിങ് വെയിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു കുഴഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ലതാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങളിൽ സൈഡിലൊക്കെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ദേ ഞാൻ ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്തെടുത്തു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ പിറകിലുള്ള ആ ബോഡി പീസ് ഇതുപോലെ നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഇതുപോലെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ കറക്റ്റാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ആ ഹോള് ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെയല്ലേ എന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ദേ നമ്മൾ നമ്മുടെ പിറകിലുള്ള പീസിൻ്റെ ലൈനിങ് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ പിറകിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ കറക്റ്റാക്കി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ അപ്പം ആ നെക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് അല്പം പോലും ലൂസൊന്നും പാടില്ല കറക്റ്റ് അളവായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതുപോലെ നന്നായി തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് മറ്റേ വശത്തും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷോൾഡർ നമ്മൾ നമ്മുടെ പിറകിലുള്ള ലൈനിങ് പീസ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ദേ ഒരു അര ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് താഴ്ത്തിയിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ വേണം നമ്മൾ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഓക്കെ നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇരുവശങ്ങളിലും ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ലൈനിങ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ ഒരു അടയാളൊന്നും കാണില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് ലെവൻസിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഫാബ്രിക് ഒന്നും നമ്മുടെ ആ ഷോൾഡർ ഭാഗത്ത് കാണില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ പിന്ന് ഒന്ന് ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ജസ്റ്റ് ആ ലൈനിങ് പീസ് കണ്ടില്ലേ പിറകിലേക്ക് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം നല്ല വൃത്തിയിൽ അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പിറകിലുള്ള നെക്കിന് ഈ ഒരു സമയത്താണ് പ്രസ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്കിന് ചുറ്റിലും ഒരു പ്രസ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ പിറകിലുള്ള നെക്കിന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തെടുക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ നെക്കൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അല്പപോലും ധൃതിയൊന്നും കൂട്ടാതെ സാവധാനം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഈ നമുക്ക് ഇതിൽ ഡാർട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ നെക്ക് മുഴുവനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഡാർട്ടിൻ്റെ ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള ലൈൻ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് മടക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചിരിച്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഡാർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അതിലൂടെ വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഓക്കെ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ആ സെൻറ്ററിലുള്ള ലൈനാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മടക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇതേ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ വശത്തും ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വശത്ത് പിൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നൊന്നും ചെയ്യു
അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ പിറകിലുള്ള ഡാർട്ടും നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡി പീസിന് ഡാർട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഫ്രണ്ടിലുള്ള പീസിനും ചെയ്തു പിറകിലുള്ളതിനും ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് സ്ലീവാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്ടുമായിട്ട് സ്ലീവാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് അതെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ലൈനിങ് പീസും അതുപോലെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കും തമ്മിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് പിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഒരു വശത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അര അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിനെ തിരിച്ച് സെൻറ്ററിലേക്ക് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് മറ്റേ വശത്തേക്ക് കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പിടിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസ് അതുപോലെ മെയിൻ ഫാബ്രിക് ഒക്കെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഇല്ലയെന്നൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ചുളുക്കൊന്നുമില്ലാതെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിതേ നമ്മുടെ രണ്ട് സ്ലീവ്സും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് വീതം അകത്തേക്ക് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ താഴ്വശം രണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെയും ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡി പീസിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വച്ചിട്ട് വിരിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ ശേഷതേ ഞാൻ ഇരുവശങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഏതൊരു ഭാഗത്താണോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊന്നും ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഷെയ്പ്പ് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആം ഹോളിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക അതെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ ഭാഗം മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ വശത്തും നമുക്കൊന്ന് വരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിതേ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ താഴ്വശം ഒന്ന് ഒരു അര ഇഞ്ച് വീതം ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ അറ്റഭാഗം മുതൽ ദേ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഷെയ്പ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡിലും ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന നൂലൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ശേഷം പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചതും ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനൊന്ന് പുറം തിരിച്ചെടുക്കാം ഇതേ നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബോഡി പീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതേ നമ്മുടെ ഗൗണിൻ്റെ നെക്കിനൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ള നെക്കാ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും പിറകിൽ ജിബ് വെക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോഡി പീസ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് പോർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചെറിയൊരു ക്രോസ് പീസ് തന്നെ ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു വലുതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അറിയത്തൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് നിന്നോളും ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്രോസ് പീസിനെ ഈ ഒരു വശത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെയും ഇപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ പീസിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ദേ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിന്
ഫാബ്രിക് താഴേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന് മുകളിലൂടെ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒരു വശത്തേക്കായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഗൗൺ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസുകളുടെ ഒരു വശങ്ങൾ ഒരു വശം മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് പീസ് ലൈനിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈനിങ്ങും മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതേ ലൈനിങ് പീസിൻ്റെ ഇരു വശങ്ങളും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു വശം മാത്രം ഇതെല്ലാം ഞാനൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതേ മൂന്ന് ലൈനിങ് പീസിൻ്റെയും ഒരു വശം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഒറ്റ വശം മാത്രമേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു നെറ്റിൻ്റെ പീസ് കൂടി ഇതിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള നെറ്റ് കുറച്ചൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഏതൊരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് നെറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ എത്ര വിട്ത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഈ സ്കേർട്ട് പോർഷൻ്റെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ സ്കേർട്ട് പോർഷൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഞാൻ അവിടെ നെറ്റിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കിൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഒന്നെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് അതായത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിന് കുറച്ച് കൂടി ലെങ്ത്ത് കിട്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നെറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം സൈഡ് ഒരു വശം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചോളുവേ അപ്പോൾ ദേ ഇതുപോലെ ഞാനൊന്ന് നമ്മുടെ നെറ്റ് പീസിൻ്റെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഒരു വശം സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുവാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതേ നെറ്റിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഒന്ന് ഇതിനെ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ മടക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെറ്റിന് കുറച്ചുകൂടി കട്ടി വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ കട്ടിയുള്ള നെറ്റാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു നെറ്റ് എവിടെയാണ് വെച്ചെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റാക്കി വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്തിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വരച്ചെടുക്കുവാണ് പത്ത് ഇഞ്ചോ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക അതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിലൂടെ വേണം നമ്മുടെ നെറ്റ് ചുരുക്കിട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നെറ്റിൻ്റെ സൈഡ് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നെറ്റിനെ കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് ഉള്ളതാക്കി മാറ്റി അതിന് ശേഷം ഇതേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലൈനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഞൊറികൾ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചൊരു വിടുത്ത് കൂട്ടിയിട്ട് ഞൊറികൾ ഇട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് മുതൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് വരെയുള്ള വിടുത്തിലുള്ള ഞൊറികൾ നമുക്കിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെറ്റ് ഫാബ്രിക്ക് എത്രയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞൊറികളുടെ ഞൊറികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദേ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുവ
ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിങ് പീസ് ഇതേ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിരിച്ചെടുക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലൈനിങ് പീസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിങ് പീസ് കോട്ടൻ്റെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കറക്റ്റാക്കിയിട്ടൊന്ന് വിരിച്ചെടുക്കുക ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ലൈനിങ് പീസും ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈനിങ് പീസുകളുടെ എണ്ണത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇതുപോലെ വെച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മെയിൻ പീസ് നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിരിച്ചെടുക്കുക ഇതെല്ലാം ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഒന്നുകിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോക്കുള്ള മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ ലോക്ക് ചെയ്തെടുത്തോളൂ നോർമൽ മെഷീൻ ആച്ചാൽ ചെറിയൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇതേ നാല് ഫാബ്രിക്കുകൾ തമ്മിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുവാണ് നമ്മുടെ ഈ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ അരികവശത്ത് നിന്ന് ഒരു കാലിഞ്ച് അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഇതേ ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ബോഡി ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കണം നമ്മൾ ബോഡി പാർട്ട് മുഴുവനായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കറക്റ്റ് അളവിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുത്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഫാബ്രിക് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ അധികം ഫാബ്രിക് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എത്ര ഇഞ്ചിലാണ് കൊടുത്തതെന്നുള്ളത് അത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അര ഇഞ്ച് ആണെങ്കിലും ഒരു ഇഞ്ച് ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതേ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഇഞ്ച് താഴേക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിയല്ലോ അവിടെ നിന്നും നമുക്കൊരു നാലിഞ്ചോ അഞ്ചിഞ്ചോ താഴേക്ക് നമുക്ക് ഈ ലൈനിങ് പീസുകൾ അതുപോലെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് എല്ലാം തമ്മിൽ ഇതുപോലെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരുമിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു അഞ്ചിഞ്ച് താഴ്ത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റിച്ച് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് മെയിൻ ഫാബ്രിക് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഫാബ്രിക്കുകളൊന്നും ഇടയിൽ പെടാതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അരികവശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോരോ ലൈനിങ് പീസും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഫാബ്രിക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെടാതെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേ മെയിൻ ഫാബ്രിക് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ലൈനിങ് പീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ ലൈനിങ് പീസും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് പീസിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഓക്കെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് ലൈനിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കേർട്ടും ബോഡി പാർട്ടും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശം അകത്തേക്കാണുള്ളത് നമ്മുടെ ബോഡി പീസിൻ്റെ നല്ല വശം ദേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പുറം തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോഡി പീസ് നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത
തിരിഞ്ഞൊന്നും പോകരുത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റായി തന്നെ വെച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിലും പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് ബോഡി പീസിൻ്റെയും സ്കേർട്ട് പീസിൻ്റെയും വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കണം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ വേസ്റ്റിൽ അവസാനം സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതിന് ശേഷം ഇതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് പോർഷൻ്റെയും ബോഡി പീസും തമ്മിലൊന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ വേസ്റ്റ് ഭാഗം തമ്മിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ അകം വശത്തേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡി പീസിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ഒരു അര ഇഞ്ച് അകത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ചുളുക്കൊന്നും വീഴാതെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പുറം തിരിച്ചെടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ഗൗണ് നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് പോർഷനും ബോഡി പീസും തമ്മിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ താഴ്വശമാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസുകളുടെയും അതുപോലെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ താഴ് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് പോർഷൻ്റെ ചീത്ത വശത്തേക്ക് മെയിൻ ഫാബ്രിക് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ലൈനിങ് പീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചീത്ത വശത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കാലിഞ്ചി വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ചുറ്റിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്ത് ഒന്നുകൂടി ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു കാലിഞ്ച് അകത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചുറ്റിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചുളുക്കൊന്നുമില്ലാതെ കിട്ടുകയുള്ളൂ നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പം അതോടുകൂടി നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിന് താഴെ ലോക്കാണ് കേട്ടോ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നോർമൽ മെഷീനിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ കാലിഞ്ച് അതിന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു കാലിഞ്ച് അകത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ന നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ എല്ലാവരും അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ബോക്സ് പോയി അറിയിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വലിയവർക്ക് മാത്രമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സെയിം മെത്തേഡിൽ ഗൗൺ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഡാർട്ടിൻ്റെ ആ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഒന്ന് ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും